ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടേംസ് ആണ് വാങ്ങിയ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സി പി വിറ്റ വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് എസ് പി മൈനസ് സി പി അതായത് വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ലോസ് നഷ്ടം സി പി മൈനസ് എസ് പി അതായത് വാങ്ങിയ വില മൈനസ് വിറ്റ വില ഇനി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സ് ശതമാനം ലാഭമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നൂറും എടുത്തിട്ട് നൂറ് പ്ലസ് എക്സ് എന്നായിരിക്കും ഗെയിൻ എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു കച്ചവടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കുന്നത് നൂറ് അധികം പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് എന്നായിരിക്കും ഇനി ഒരു വൈ ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നൂറ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും ഇത് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് പത്ത് തൊണ്ണൂറായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരുവിധം ഉള്ള എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പം ഇത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരാൾ പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്നിട്ട് പത്ത് ഓറഞ്ച് പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായി അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അയാൾ ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താ പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അപ്പം ആദ്യം പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് പത്ത് അപ്പം പതിനൊന്ന് പത്ത് എന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ എഴുതുക പിന്നെ അയാൾ ചെയ്ത് എന്താ പത്ത് ഓറഞ്ച് പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് എഴുതുക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണണം അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈയുടെ ഡിഫറൻസ് കാണുക പിന്നെ സി പി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൈനസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാൾ ആദ്യം പതിനൊന്ന് ഓറഞ്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ലാഭമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നഷ്ടം ആയേനെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സംഖ്യകൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അല്ല ഈ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പം മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസും പ്ലസ് വന്നാൽ ഗെയിനും ആയിരിക്കും അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാതെ തന്നെ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായി കാണുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരാൾ ഒരു സൈക്കിള് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അയാൾ പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിലാണ് അത് വിറ്റതെങ്കിൽ വിറ്റ വില എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം
ലോസാണെങ്കിൽ നൂറ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോസാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി പി അതായത് തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ആൻസർ അഞ്ഞൂറ്റി നാലിന് കിട്ടും ഈ സെയിം മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പിന്നെ അയാളുടെ ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എടുക്കും അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം അടുത്ത ടിപ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ സി യു